ஐயா அப்புறம் இது சில ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து வரும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் ஆகுது இது ஏன் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அது சாராளமா இருக்கட்டும் நீங்க அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் கூட இருந்துட்டு போட்டேன்னு விட்டுருங்க நீங்க இப்ப வந்து அப்படிங்க இல்லையா இப்ப வந்து என்ன ஃபீலிங் என்ன எமோஷன் உள்ள போச்சுனாலும் நம்ம வேலையை பார்த்து நம்ம பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆயா ஆமா அதுல அதுக்கு நீங்க முதல்ல அனுமதி கொடுக்கணும் அனுமதி கொடுத்துட்டு உங்க வேலையை பாருங்க அது அது இயற்கை அது இயற்கை நீட்டு எடுக்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாமே இயற்கையானது நீட்டு எடுக்கிறது தான் அனுமதி கொடுக்கறது ஓ சரி வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இது இயற்கை வெரி குட் வந்துட்டு போட்டு நீட்டு விட்டுட்டு நீங்க பட்டு உங்க வேலை இப்ப நமக்கு சரி வெளியே காட்டுறதுக்கு போது காரணமா கோபம் வருது வெளியே காட்ட தேவையில்ல வெளியே காட்ட தேவையில்லன்னு சொன்னா சரி வந்துட்டு வந்திருக்கு ரைட்டு வந்துட்டு போட்டு விட்டு வேண்டியதுதான் நீங்க வெளியே காட்ட தேவைன்னா அதை எடுத்துக்கிடுங்க சப்போஸ் இப்ப ஒரு பாம்ப பாக்குறோம் ஒரு பயம் வருது பயமே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க வேண்டியது அந்த பயத்தை பயன்படுத்திட்டு பாம்பு அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போறதுக்கு அந்த பயத்தை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் வந்து சூழ்நிலையோட ரிலேட்டடா இருக்குதான்னா மட்டும்தான் பாக்கணும் அப்ப தான் அதை நம்ம பயன்பாடுக்கு எடுத்துக்கணும் சூழ்நிலையோட ரிலேட்டடா இல்ல அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல சும்மா தேவையில்லாத எமோஷன் வந்து நம்மளுக்கு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா தாராளமா இருந்துட்டு போட்டு எவ்வளவு நேரம் ஒன்னாலும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு போட்டு நிட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் எப்படி அது கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இப்ப வந்து சப்போஸ் நான் இப்ப ஒரு வேலை பண்றேன் நானு இப்ப ஒரு வேலை பண்றப்ப அந்த எமோஷன் வேற ஏதோ ஒரு எமோஷன் வருது எனக்கு பிடிக்க எனக்கு பிடிக்காத எமோஷன் வருது சோ அதனால வந்து என்னால ஒரு வேலையில கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப உதாரணமா இப்ப நீங்க வந்து நம்ம பேசிட்டு நீங்க வந்து ஒரு மீட்டிங்ல கலந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் மீட்டிங்ல ஒரு பிரேக் விடுறாங்க அப்ப அந்த பிரேக்ல நீங்க வெளியே போறீங்க வெளியே போகும்போது உங்க ஹேண்ட் பேக் வந்து சேருக்கு அடியில வச்சுட்டு நீங்க வெளியே போறீங்க நீங்க திரும்பி வரும் பொழுது அப்போ அந்த பக்கத்து சீட்ல உள்ளவர் சொல்றாரு ஐயா நீங்க பேக்க கீழே வச்சுட்டு போயிட்டு இங்க போலத்துருது நீங்க போகும்போது அது சரியா மூடு நீங்களா மூடலயே தெரில உங்க தே உங்க பேக் ஹேண்ட் பேக்ல ஒரு பெரிய தேடு உள்ள நுழைஞ்சிருக்கு ஹேண்டில் பண்ணும்போது பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு அவர் சொல்றாரு இப்ப உங்க உங்க ஹேண்ட் பேக் உள்ள தேல் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து தேலை ரிலீஸ் பண்ணணும் இப்ப நீங்க நீங்க வந்து அந்த ஹேண்ட் பேக் அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டு போய் ஒரு வெட்ட வெளியில வச்சு ஹேண்ட் பேக்க திறக்கிறீங்க நல்லா ஃபுல்லா திறந்து இது பண்றீங்க தேலு பெரிய தேலு உள்ள இருந்து வெளியே வருது அது வெளியே வெளியே பாதி உள்ள பாதியா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு செல்போன்றீங்க ஆகுது சரிங்க இப்ப உங்க பேர சொல்லி யாரோ உங்களை கூப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கதான் செய்யுது இப்ப நீங்க எதை அட்டன் பண்ணுவீங்க மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு தேலை கவனிக்கிறது செல்போனை எடுக்கிறது உங்களுக்கு பேர யாரோ சொல்லி கூப்பிடுறாங்க அவங்க யாருன்னு எட்டி திரும்பி பாக்குறது இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல நீங்க எந்த வேலையை கவனிப்பீங்க தேலை கவனிக்க மாட்டீங்களா போயிடும் <laughs> கவனம் தேவையில்லாதது எல்லாம் கவனம் போகாது இப்ப உங்களுக்கு எத்தனையாவது எமோஷன்ஸ் வந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு வேலையில உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதுல இம்பார்ட்டண்டா இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வேலையில தான் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் மொழி இந்த கவனத்துக்கு உங்களுக்கு வந்தக்கூடிய எமோஷன் மேல எல்லாம் போகாது எமோஷன் வந்து ரெலவெண்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த எமோஷனை பயன்படுத்தி விடுவீங்க எமோஷன் இரலவெண்டா வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதை மைண்ட் அதை மைண்ட் பண்ணாம நீங்க செயல்ல ஈடுபட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த செயலுக்கு தேவையான எமோஷன் வேற உங்ககிட்ட இருந்தே வந்துடும் அது எமோஷனே மாறிக்கிடும் அது அந்த செயலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கான எமோஷன் உங்ககிட்ட இருந்தே வந்துடும் ஓ அப்ப வந்து ஆமா இதை நீங்க மைண்ட் பண்ண வேண்டாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிறகு எங்கேஜ் யுவர் செல்ஃபுங்கிறது செகண்ட் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் வந்து தேவை இருந்தா மைண்ட் பண்ணுங்க தேவை இல்லைன்னா மைண்ட் பண்ணாம இருக்கணும்ங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்ங்கிறது வந்து நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலையில நீங்க ஈடுபடுங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங் ஆயிடுது அந்த எமோஷன் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியாம ஆயி
சோ அப்ப வந்து இல்ல நீங்க அப்படி வந்தான்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வந்த எமோஷன் வந்து இயற்கையானதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அது நீங்க வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது ஏதோ ஒரு காரணத்துல ஏதோ ஒன்னு ட்ரிகர் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு உள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனையே ட்ரிகர் பண்றதுனால உள்ள அந்த எமோஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதுல நீங்க ஒன்னும் அதை குற்றம் கண்டுபிடிக்காது உங்களுக்கு வந்த எமோஷனை குற்றம் கண்டுபிடிக்காதுங்க அது மாறணும்னு சொல்லி நீங்க நினைக்காதுங்க அது இருந்துட்டு போட்டோன்னு விட்டுருங்க அது விட்டுட்டு அந்த சாப்டர் அது இருந்துட்டு போட்டோன்னே விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிருது நினைக்க <laughs> 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 அதனால அதெல்லாம் மனசுல எழுதுறது எல்லாமே தண்ணியில எழுதுற எழுத்து மாதிரி தான் அதனால நீங்க தப்பா பண்ணீங்கன்னா எப்ப ரைட்டுக்கு திரும்பிடுறீங்களோ அப்ப தப்பான பழக்கங்கள் எல்லாம் போயிடும் உங்களோட்டு ஆனா அந்த பழக்கங்கள் பழகிறதுக்கு ஒரு சில நாள்கள் ஆகும் இல்லையா பழகிறதுக்கு நாளாகும் நீங்க விடுறதுக்கு நாள் கிடையாது விடுறது நீங்க எப்ப வேண்டாம்னு நினைச்சீங்களோ அந்த நேரத்துல போயிடும் அந்த நேரத்துல விட்டு பழகிறதுக்கு வந்து பழக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்க பழகிறது எதுவுமே இல்ல நீங்க விடுற வேலை தான் இங்க தேவையில்லாத விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னா அது பாட்டு போயிரும் விடுறது பழகிறதே வேண்டியது இல்லை இங்க நம்ம இடத்துல வந்து எந்த பழக்கமும் வேண்டியது இல்லை நீங்க தேவையில்லாத லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் லிமிட்டிங் பிலீஃப் நிறைய இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களா லிமிட்டிங் பிலீஃப் லிமிட்டிங் பிலீஃப் என்னால முடியாது நான் ரொம்ப அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப வர 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 அந்த ஒரு இது சொல்லுங்க அதுவுமே என்னன்னு சொன்னா நீங்க உள்ள திரும்புறதுனால தானே திரும்பி உங்களை எஸ்டிமேட் பண்றதுனால தானே அந்த வேலை நீங்க உங்களை எஸ்டிமேட் பண்ற வேலையை விட்டுருங்க உங்களை நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுக்கிட்டே இருங்க என்ன ஒன்னாலும் வரட்டுன்னு விட்டுருங்க வர்றதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் வர்ற உங்களை பண்ண வேண்டாம் பண்றதுதான் தப்பு அது அதிகமா வரும் ஆமா நீங்க உங்களை விட்டுட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே காணாம போயிரும் நீங்க தண்ணியில எழுதுற எழுத்த ஏன் அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதான் எழுத எழுத அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அது அத நீங்க அழிக்கிற வேலைதான் உங்களுக்கு ரினியூவல் ஆயிருது அது இல்ல என்ன ஒரு பயம் வந்துருதுனா இப்ப நீங்க அந்த பாட்டை விட்டுருன்னு சொல்றீங்களா அந்த பாட்டு பாட்டு உள்ள ஓட்டரை காட்டுற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஃபீலிங் அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஐயோ இது ஏதாவது ஆயிரமோன்ற ஒரு பயத்தினாலதான் தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிற நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சிருப்பீங்களா என்னையா தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத நீங்க நம்ம இது நீங்க நம்ம நூல்களே ஒண்ணும் படிச்சது இல்லையா அது பாட்டு வந்துட்டுதான் அதனால உங்களுக்கு அங்க ஒரு வேலையுமே இல்ல அகத்த பொறுத்தளவு வேலையே இல்லங்கிற அளவுக்கு வந்துடணும் உங்க வேலை எல்லாமே புறத்துக்கு தான் புறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனசு வந்து அது செயல்படுத்துக்கு தான் இப்ப ஏதாவது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணும்னா அந்த மாதிரி இல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அது அதுக்காக உங்களை நீங்க மாத்த வேண்டிய இல்ல அது உங்களை மாத்துறதெல்லாம் தானாவே நடக்கும் நீங்க சூழ்நிலையை நீர் மட்டும் நீங்க கவனத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தே வரும் நீங்க நம்ம அப்படியே யூடியூப்கள் அல்லது நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது நான் வந்து சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கிற வயசுல வந்து என்ன சொன்னா எங்க இது வந்து கிராமம் ஒரு தோட்டத்துக்குள்ளதான் எங்க வீடு இருந்தது அதனால என் தோட்டத்துக்குள்ள எங்க வீட்டு தோட்டத்துல ஒரு வீட்டுல ஒரு வழக்கம் நான் ஐ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா சுத்திட்டு இருக்கும் கட்டி போட்டுருக்க மாட்டோம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன்னா நான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் போது இந்த நாய் என் பின்னால வந்துட்டு நான் அதை விரட்டி விரட்டி பார்த்தாலும் போமாட்டேன்னு எனக்கு முன்னால ஓடிட்டு இருந்தது சரி என்ன பண்றதுன்னு நானும் கிளம்பி போயிட்டு இருந்தேன் எதுக்காக வரட்டி விட்டேன்னு சொன்னா ஸ்கூலுக்கு போற வழியில நிறைய தெருக்கள் இருக்கு அந்த தெருக்கள்ல நிறைய தெரு நாய்கள் எல்லாம் கிடக்கும் இது வந்து நம்ம நாயை பிடிச்சிக்கிட கூடாது வளர்ச்சி கூடாதுன்னு சொல்லிதான் அதை வரட்டி விரட்டி பார்த்தா அது நம்மளும் முன்னால என்ன லேட் பண்ணியாவது போயிட்டு இருக்கு பிறகு அதே மாதிரி ஒரு தெருவை நுழைஞ்ச உடனே என்னாச்சுன்னு சொன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு நாய் நல்ல முரட்டு நாய்கள் வந்து இதை ரவுண்ட் பண்ணிட்டு ரவுண்ட் பண்ண உடனே இப்ப எனக்கு ஒரு நாயா இருந்தாலுங்கன்னா ஏதாவது அடிச்சு இடிச்சு விரட்டி ஏதாவது பாக்கலாம் இது நாய்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி நீனே பட்டு திரும்பிக்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் 
ஆஹ் இது என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா அந்த நாய்களை இப்ப அந்த ஏழு எட்டு நாய்கள் ரவுண்ட் பண்ணிருக்கு இது உடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு என்ன சொல்றது பயந்த பயந்த சோகம் இப்ப அது பயத்தை வெளியே காட்டி காட்டுனா என்ன பண்ணும் அது பயத்தை வெளியே காட்டுனா பயத்தை வெளியேனா அது வந்து மத்த நாய்களுக்கு சிக்னல் மாதிரி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இல்ல இது பயத்தை வெளியே காட்டிட்டுனா இது தப்பி ஓடுறதுக்கு பாக்கும் பயத்தை வெளியே காட்டினா தப்பி தானே ஓட முடியும் இல்ல பயத்தை வெளியே காட்டுச்சுன்னா அந்த பயத்தை வெளியே காட்டுச்சுனாலே மத்த நாய்கள் அட்டாக் பண்ண வந்துருக்கா இருந்தாலும் எப்படினாலுமே பயந்ததுனாலே அந்த இடத்த விட்டு ஓடுறதுக்குள்ள எண்ணம் தானே ஏற்படும் அந்த இடத்துல தப்பி ஓடுற எண்ணம் தான் ஏற்படும் ஆனா இது என்ன இது என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் வெளியூர்ல இருந்துட்டு பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்க சொந்த ஊருக்கு வாரீங்கன்னு வச்சுருங்களேன் உங்க வாரீங்க ஒரு பங்கன்ல உங்க பழைய நண்பர்கள் எல்லாம் பாக்குறீங்க மொத்தமா இப்ப உங்களுக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா எல்லாரையும் பார்த்து நீ எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி ஒரு எல்லாரையும் ஒரு சுக விசாரணை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இதே மாதிரி என்ன பண்ணிச்சுன்னா இந்த நாய் என்ன பண்ணிச்சுன்னா எல்லாருமே ரொம்ப காலம் கண்டிச்ச ஒரு நண்பர்களை சந்திக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸ கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்படியே எல்லா நாய்களுக்கும் மத்தியில ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது உடனே மற்ற நாய்களுக்கு இது கடிக்க வந்த நாய்கள்லாம் என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா இது என்னடா இப்படி ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸ கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி ரவுண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணனே தெரியாம அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு இது அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த நாய்களுக்கு மத்தியில ஒரு கேப் கிரியேட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கேப் வழியே ஒரே ஓட்டாம தப்பி ஓடியும் ஓ அது சாமர்த்தியமா தப்பிச்சுக்கிட்டு இப்ப அது பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையில என்ன பயம் தேவையில்ல பயம் வந்தாலும் ஒரு ரீஜனல் அதனால பயத்தை அது மைனஸ் பண்ணிட்டு அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு எனர்ஜி இது திட்டமோட்டெல்லாம் செயல்பட முடியாது அந்த சூழ்நிலையிலே உங்களை அறியாமலே அந்த தேவையான எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணிடும் இல்ல நமக்குள்ள அதனால நம்ம வந்து நம்ம எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணிதான் சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள ஆரம்பிச்சீங்கனாலே சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய எனர்ஜி உங்களுக்குள்ள இருந்தே வந்துடும் அதனால நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற எனர்ஜி வந்து இன்சபிஷியா கூட இருக்கலாம் சூழ்நிலை எதிர்கொள்றதுக்கு இன்சபிஷியா இருக்கலாம் அல்லது இந்த எனர்ஜி வந்து சூழ்நிலைக்கு உடன்படாத எதிர்மறை உணர்ச்சியா கூட இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல அது நீங்க சூழ்நிலை மட்டும் எதிர்கொண்டா போதும் நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட எனர்ஜியை நீங்க நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டு அதை கண்டுகிடாம விட்டுட்டு நீங்க சூழ்நிலை மட்டும் எதிர்கொள்ள ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ அது உங்ககிட்ட இருந்தே வர ஆரம்பிச்சோம் ஓ அப்ப அந்த எமோஷனை கண்டுக்காது கண்டுகிட வேண்டாம் நீங்க எதையுமே கண்டுக்க வேண்டிய இல்ல தேவை இருந்தா மட்டும் கண்டுகிடுங்க இப்போ தேவையோ தற்செயலாவே அது உங்களுக்கு தேவையான எமோஷன் உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா நீங்க கண்டுகிடலாம் தேவையில்லை <laughs> செயல்பட வேண்டியதுல வரும்பொழுது அந்த செயலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு தேவையான எனர்ஜி உங்ககிட்ட இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த எனர்ஜியினுடைய பேட்டனை மாறிக்கிடும் இப்ப பாருங்க அந்த பயப்பட வேண்டிய இடத்துல நாய்க்கு வந்து வேற ஒரு வகையான எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா கண்டிப்பா அப்ப ஒரு அனிமலுக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் திறமை இருக்கு இப்ப நாம அதோட அதோட கூட நமக்கு அதிகமா இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப இது இப்ப ஓ சரிங்க அப்ப வந்து தாட்டு ஃபீலிங் எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணாம நீ பாட்டுக்கு வேலையை பாத்துட்டு அவ்வளவுதான் முதல்ல வந்து நம்ம நம்மள வந்து மைனஸ் பண்றதுக்கு கற்றுக்கிடணும் சைக்கலாஜிக்கல நீங்க கண்டுகிட கூடாது நான் ரங்கராட்டினத்தை புக் பின்பற்றேன் அதை பின்பற்றேன் இதை பின்பற்றேன்னு சொல்லி உங்களை சரி பண்ற வேலையை விட்டுருங்க அந்த வேலையே வேண்டாம் நம்ம ரங்கராட்டின ரகசியம் அப்ப அது சுத்தம் அது வேஸ்ட் அதெல்லாம் 